করেছেন বা করবেন আপনারা সবাই গ্রুপে জমা দিয়ে দিবেন আজকে হচ্ছে আমরা যেহেতু আমাদের পরিকল্পনা করা শেষ এখন আমরা এই পরিকল্পনার বাস্তবায়নটা করব হ্যাঁ বাস্তবায়নটা করার আগে হচ্ছে আমরা প্রথমে শুরু করব হচ্ছে সোশ্যাল মিডিয়া মার্কেটিং নিয়ে এবং সোশ্যাল মিডিয়া মার্কেটিং এ সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ যে বিষয়টা সেটা হচ্ছে ফেসবুক মার্কেটিং হ্যাঁ বিশেষ করে বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে বা ইন্টারন্যাশনালি ফেসবুক মার্কেটিং হচ্ছে সোশ্যাল মিডিয়া মার্কেটিং এর সবথেকে বড় অংশ তো এটা দিয়ে আমরা শুরু করব আমার স্ক্রিনটা শেয়ার করে দেই আমার স্ক্রিনটা দেখা যাচ্ছে मार्केटिंग কেন করা হয় এটা যদি একটু শর্ট শর্ট ভাবে বোঝার চেষ্টা করি সেটা হচ্ছে মার্কেটিং হচ্ছে আপনি সেখানেই করবেন যেখানে অডিয়েন্স আছে অডিয়েন্স অর্থাৎ অডিয়েন্স বলতে আমরা হচ্ছে মানুষ যেখানে মানুষ আছে সেখানেই মার্কেটিং হবে যেমন আগে কিন্তু সোশ্যাল মিডিয়া মার্কেটিং এর অস্তিত্ব ছিল না আপনি যদি আরো 15 বছর আগে কথা চিন্তা করেন তখন কিন্তু কোনো সোশ্যাল মিডিয়া মার্কেটিং ছিল না কারণ ওইভাবে সোশ্যাল মিডিয়ার এক্সিস্টেন্সই আরো 15 বছর আগে ছিল না হ্যাঁ আমাদের দেশে প্রেক্ষাপটে বলি আর আপনার ওভারঅল যদি চিন্তা করেন 20 বছর আগে কোন সোশ্যাল মিডিয়া মার্কেটিং এর কোনো এক্সিস্টেন্স ছিল না তো এই জিনিসটা কিভাবে হলো আবার মনে আছে আমি যখন ক্লাস 10 এ পড়তাম 10 এ 10 এ পড়তাম না 10 এ ক্লাস 10 এ পরীক্ষা দিয়েছি তো তখন থেকে আমি ফেসবুক ব্যবহার করা শুরু করি এবং তখন আমি খুব অবাক হতাম যে তখন একটা এসএমএস করার হচ্ছে চার্জটা ছিল প্রায় দুই টাকা আড়াই টাকার মতো বাট ফেসবুকে কেউ কাউকে মেসেজ দিলে কোনো টাকা চার্জ করতো করতো না তো আমি আসলে অবাক হতাম আমার মতো সবাই অবাক হতো যে আসলে ফেসবুক আমাদের ফ্রিতে এরকম সার্ভিসটা দিচ্ছে আসলে কারণটা কি কারণটা কিন্তু এটা হচ্ছে আপনার আমরা যখন সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহার করাতে অভ্যস্ত হয়েছি এবং অনেক মানুষ এইখানে এঙ্গেজ হয়েছে এখানে একটা অডিয়েন্স সৃষ্টি হয়েছে এবং ফেসবুক আসলে জানতো যে যেখানে অডিয়েন্স তৈরি হবে সেখানে একটা বিজনেসের অপরচুনিটি ক্রিয়েট হবে যেমন হচ্ছে আগে আপনার মার্কেটিং গুলা কোথায় হতো যে মিডিয়া গুলাতে হতো হ্যাঁ যেমন টেলিভিশন মিডিয়া নিউজ মিডিয়া হ্যাঁ রেডিও মিডিয়া সেই জায়গাগুলোতে মার্কেটিং হতো এখন এই মার্কেটিংটা হচ্ছে সোশ্যাল মিডিয়াতে সো এটাই হচ্ছে বিষয় এবং সোশ্যাল মিডিয়াতে অডিয়েন্স যতদিন থাকবে ততদিন সোশ্যাল মিডিয়া মিডিয়া মার্কেটিং থাকবে ওকে সো আমরা একটু দেখি মার্কেটিং এর সোশ্যাল মিডিয়া যে মার্কেটিং গুলো হয় এগুলো দুইটা ধরনের হয়ে থাকে নরমালি একটা হচ্ছে অর্গানিক মার্কেটিং আর একটা হচ্ছে পেইড মার্কেটিং बंधु बान्धव मार्केटिंगार्ड पोस्ट मार्केटिंग 
আমার নিজস্ব কোন ওয়েবসাইট কিন্তু এটা না ফেসবুক কিন্তু ফেসবুকের ফেসবুকের অথরাইজড ওয়েবসাইট মানে ফেসবুকের মালিক হচ্ছে ফেসবুক এবং সেখানে জাস্ট আমি একটা প্রোফাইল করেছি তার মানে হচ্ছে এখানে যত কিছুই আমি করি এইখানে কিন্তু আমাকে পুরো কন্ট্রোল করছে কিন্তু ফেসবুক এইখানে আমার সম্পূর্ণ কন্ট্রোল নেই তো আমি কিন্তু এখানে এটা ব্রাউজ করলে আমি কিন্তু অ্যাডভারটাইজিং দেখতে বাধ্য যেমন হচ্ছে আমরা যখন টিভি দেখি বিভিন্ন নাটক সিনেমা এগুলো দেখি তখন কিন্তু অ্যাডভারটাইজিং আসে আমরা বিরক্ত হলেও এই অ্যাডভারটাইজিং গুলো কিন্তু আমাদের দেখতে হয় এবং এই অ্যাডভারটাইজিং গুলো যদি আমরা না দেখি সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আপনার এই যে কন্টেন্ট গুলো আমরা দেখছি টেলিভিশন এইগুলো কিন্তু আসলে দেখতে পারবো না কারণ এই কন্টেন্ট গুলো স্পন্সার্ড হয় হচ্ছে আপনার এই অ্যাডভারটাইজিং এর মাধ্যমে সো ফেসবুক অ্যাডভারটাইজিং ফেসবুক মার্কেটিং এর বিষয়টা বুঝলাম বা সোশ্যাল মিডিয়া মার্কেটিং এর বিষয়টা বুঝলাম কিন্তু এখন প্রশ্ন হচ্ছে একটা বিজনেস যখন এই সোশ্যাল মিডিয়াতে মার্কেটিং করে তার লিগাল ওয়েটা কি আপনি কি একটা ফেসবুক অ্যাকাউন্ট খুলবেন আপনার বিজনেসের নামে নাকি হচ্ছে একটা বিজনেস পেজ আপনি খুলবেন আপনার বিজনেসের নামে এখানে অবভিয়াসলি আপনাকে একটা বিজনেস পেজ খুলতে হবে আমরা অনেকেই ভুল করি এটা আগে বেশি দেখা যেত যে আমরা আসলে বিজনেস পেজ কি বা বিজনেস পেজ কিভাবে খুলতে হয় এটা সম্পর্কে আমাদের তেমন ধারণা ছিল না তো অনেক বিজনেস যেটা করত একটা বিজনেসের নামে পার্সোনাল ফেসবুক অ্যাকাউন্ট খুলে বসে থাকতো বাট আসলে বিজনেসের মার্কেটিং করতে কিন্তু আপনার বিজনেসের নাম দিয়ে পার্সোনাল ফেসবুক অ্যাকাউন্ট করার কোনো নিয়ম নেই বা হচ্ছে করলে আপনি ওইভাবে কোনো উপকার পাবেন না কারণ আপনি যখন পার্সোনাল ফেসবুক অ্যাকাউন্ট করেন তখন আপনাকে কিন্তু সেখানে আপনার নাম আপনার জন্ম তারিখ আপনার জেন্ডার এগুলো দিতে বলে কিন্তু একটা বিজনেসের তো আসলে জেন্ডার থাকে না তো এটা লিগাল ওয়েটা কি লিগাল ওয়েটা হচ্ছে আপনাকে একটা ফেসবুককে বিজনেস পেজ ক্রিয়েট করতে হবে এবং সেটার মাধ্যমে মার্কেটিং করতে হবে এটা হচ্ছে ফেসবুকের পলিসি আপনি যদি বিজনেসের নামে পার্সোনাল ফেসবুক অ্যাকাউন্ট খোলেন সেই ক্ষেত্রে কিন্তু ফেসবুক আপনাকে আপনার অ্যাকাউন্টটা ব্লক করে দেবে এটাই নর্মাল সো আমাদের এখন জানতে হবে যে আমরা ফেসবুকে যে মার্কেটিং করব এটা যে বিজনেস পেজের উপর করব এটা কিভাবে আমরা ক্রিয়েট করব বা অপটিমাইজ করব আমার আমার বিজনেসের জন্য আমি একটা এক্সাম্পল দেখাই যেমন হচ্ছে এটা একটা এক্সাম্পল এটা কিন্তু একটা বিজনেস পেজ এটা কিন্তু কোনো পার্সোনাল অ্যাকাউন্ট না আবার যদি আমরা একটু গ্রামীণ ফোনে যাই গ্রামীণ ফোনেরও কিন্তু একটা বিজনেস পেজ আছে হ্যাঁ গ্রামীণ ফোনের একটা পেজ আছে এই পেজে দেখেন ওরা সুন্দরভাবে একটা হচ্ছে কি লোগো দিয়েছে কাভার ফটো দিয়েছে এখানে বাটন সেট করেছে বিভিন্ন ইনফরমেশন দিয়েছে তো এখানে বিভিন্ন কাজ আছে কাজগুলো যদিও সহজ কিন্তু আমাদের ইনিশিয়ালি এই বিষয়গুলো ভালোভাবে জানতে হবে যাতে পরবর্তীতে আমরা আরও যে অ্যাডভান্স কাজগুলো আছে এগুলো আমরা দেখতে পারি শিখতে পারি তো যদি আমরা একটা বিজনেস ফেসবুক অ্যাকাউন্ট বিজনেস পেজ যদি আমরা ক্রিয়েট করতে চাই তাহলে আমাদের কি করতে হবে তাহলে আমাদের যে কাজটা করতে হবে আমাদের পার্সোনাল ফেসবুক অ্যাকাউন্টে লগ ইন করে এখানে আমাদের বা পাশে এই সি ওয়ালে আসতে হবে সি ওয়ালে আসলে এরকম পেজেস একটা অপশন পাবো এখানে আমাদের যেতে হবে এখানে যে মূলত আমাদের পেজের নাম দিয়ে এবং পেজের ক্যাটাগরি দিয়ে আমাদের একটা বিজনেস পেজ ক্রিয়েট করতে হবে এখানে ক্রিয়েট নিউতে যাই এখানে আমাদের যে বিজনেসের নামটা আছে এই নামটা দিতে হবে এবং অবভিয়াসলি কিন্তু এটা একটা পার্সোনাল ফেসবুক অ্যাকাউন্টের আন্ডারেই বিজনেস পেজটা ক্রিয়েট হবে হ্যাঁ তো ফেসবুকে কিন্তু এরকম কোনো নিয়ম নেই যে আপনি আলাদাভাবে একটা বিজনেস পেজ আপনি তৈরি করেন আপনাকে অবভিয়াসলি যে বিজনেস পেজটা আপনি ক্রিয়েট করবেন এটা কিন্তু পার্সোনাল ফেসবুক অ্যাকাউন্টের আন্ডারেই করতে হবে তো এখানে আমরা একটা পেজের নাম দিই কি নাম দেওয়া যায়
নামটা দেওয়ার পরে এখানে ক্যাটাগরি দেওয়াটা খুবই ইম্পর্টেন্ট ক্যাটাগরিটা আপনি কি দিবেন এটা আপনাকে বুঝে শুনে দিতে হবে এরকম না যে আপনি নামটা দিয়ে যে কোনো একটা ক্যাটাগরি দিয়ে দিলেন এখানে আপনাকে অবভিয়াসলি রিলেভেন্ট এক্স্যাক্ট রিলেভেন্ট এক্স্যাক্ট যে ক্যাটাগরি সেটা আপনাকে দিতে হবে অথবা রিলেভেন্ট একটা ক্যাটাগরি আপনাকে দিতে হবে যেমন দেখেন আমি টেক ওয়ার্ল্ড একটা নাম দিয়েছি এটা টেকনোলজি রিলেটেড কোনো একটা বিজনেস তো সেই ক্ষেত্রে কিন্তু অবভিয়াসলি আমি এখানে টেক লিখে সার্চ করলে এইটার রিলেটেড যে ক্যাটাগরি আছে এগুলো কিন্তু এখানে অ্যাপিয়ার হবে তো এখানে ইনফরমেশন টেকনোলজি কোম্পানি এটা কিন্তু একদম মিলে যাচ্ছে অথবা এটা আমরা আমাদের বুঝতে হবে এটা যে এটা কি ইনফরমেশন টেকনোলজি কোম্পানি নাকি হচ্ছে সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি রিলেটেড তো আমি আমার বিজনেসের প্যাটার্ন অনুযায়ী কিন্তু এই ক্যাটাগরিটা সিলেক্ট করব এখানে ক্যাটাগরিটা ম্যাক্সিমাম তিনটা সিলেক্ট করা যায় আমি আপনাদের সাজেস্ট করব যদি রিলেভেন্ট বা এক্স্যাক্ট আপনি ক্যাটাগরিগুলো পান তাহলে তিনটাই আপনি এখানে দিয়ে দেন দিয়ে দিবেন যদি না পান সেই ক্ষেত্রে আপনি একটাই রাখেন কারণ ইরিলেভেন্ট যদি আপনি ক্যাটাগরিগুলো দেন সেই ক্ষেত্রে ফেসবুক যেটা করবে আপনার যদি এরকম ইরিলেভেন্ট ক্যাটাগরি দেওয়ার জন্য ইরিলেভেন্ট অডিয়েন্স আসে এবং অডিয়েন্সগুলো বাউন্স করে অর্থাৎ আপনার পেজে এসে যদি তারা ফিরে যায় বা নেগেটিভ কোনো ফিডব্যাক দেয় সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আপনার পেজের কোয়ালিটিটা ডাউন হবে হ্যাঁ সেই জন্য অবভিয়াসলি আমাদের রিলেভেন্টটা এখানে দিতে হবে দেন হচ্ছে এখানে ক্রিয়েট পেজে ক্লিক করলে নর্মালি পেজটা ক্রিয়েট হয়ে যাওয়ার কথা তবে আমার পেজ ক্রিয়েট হওয়ার ব্যাপারে কিছু কিছু ইস্যু আছে যেমন আমার আমার এই পার্সোনাল ফেসবুক অ্যাকাউন্টে প্রায় আমি দুইশোর উপরে ফেসবুক বিজনেস পেজ হচ্ছে আমি আমার এক্সেস আছে তো মাঝে মাঝে যেটা হয় ফেসবুক আমাকে বলে আমার আর হচ্ছে ফেসবুক পেজ ক্রিয়েট করার লিমিট যাই হোক পেজটা ক্রিয়েট হয়ে গিয়েছে এখানে আরও কিছু ইনফরমেশান আমাকে দিতে বলছে বাট আপাতত আমি অন্য কোনো ইনফরমেশান দিচ্ছি না ঠিক আছে এটা সেভ করে দিই কেটে দিই বানান ছাড়া
जी अच्छा और कोनो कारण अच्छे अच्छा और कर कर कोनो माथे कोनो आइडिया अच्छे क्या नो लाल कपूर व्यवहार करा है उनको कोनो कपूर व्यवहार करा है ना But reason taki, reason taki. Tradition na holo. To amre to shokto me tradition follow kori ero kono to na. Jodi eta tradition hi hoye thake, ta hole to dui ek jon onto to apna tradition break kore onno kono kapori use korte. अर्थ होते पेटे की लालबत्ती अच्छा सब एक म्यूट कर दें कैंडली अच्छा एखे सब समय लाल लाल हम कपड़ देखी कारण लाल कलर दिए बिरियान एक आईडेंटिटी क्रिएट कर तो आमी अपना देर इखने उसे लोगों टा अपलोड करा देखा बो, but लोगों टा अपलोड करा आगे, आमी अपना देर किचु डिजाइनिंग एर आइडिया दी, हैं? कारण होते हैं ग्राफिक डिजाइन जेटा आते, इटा किन्तु मार्केटिंग एर एक टा पार्ट, ग्राफिक डिजाइन टा होते हैं विजुअल कम्युनिकेशन, तो हमरा आगे जेने चिल्लाम जे इसे जो लोगों टा अपलोड कर बो बा होते हैं जो डिजाइन निये पौर बोती तो हमरा काज कर बो ये टच जो ना अभी आपने कि इनिशियली डिजाइन शो अपोर्ट के किस आइडिया दे तो एक है ना देखें लाल कपूर व्यवहार करा हुए थे बिरियानी दुकान है कारण होते हैं लाल कपूर दिए बिरियानी एक टा आइडेंटिटी क्रिएट हुए थे साम हाउ जे कोनो कारण नहीं होते होते पड़े दिन भर हमारे घोड़े लाल कपूर के साथ है बिरियानी एक टा कनेक्शन एवं इटा दिए एक टा आइडेंटिटी क्रिएट हुए थे एवं एक कारण है जेटा होए अपने तो चिंता करें अपने जो कौन बांशाई जान जरा ढाका शोरे थकें बांशाई जान बांशाई जाओ शो में अपने जो रास्ता दिए जान अपने होए तो बाग कुन्नो बिरियानी तो कान किन्तु खूब भालो भाबे ख्याल करें नहीं बाग इखने जो खान नहीं किन्तु अपनी जो रिक्शा दिए जाओ शा करें अपना किन्तु माथे आइडिया अच्छे जो हमारे बांशा थे के मेन रास्ते जेते ऐटा की भावे होय वो ही जब अपनी दूर थे के होते एक टा लाल कपूर देखे ना अपनी शोहजे कनेक्ट हुए जेते पड़े ना एवं दूसरे पड़े ना ऐटा बिरयानी दो का एवं अपना जोखन बिरयानी खाई थे मोन चाय अपनी किंतु जोखन रास्ता दे हाथें दूर थे के एक टा लाल कपूर देख ले अपनी किंतु बुझे बिलता कलर ब्रैंडिंग बा कलर दिए एक टा आईडेंटिटी क्रिएट करना है। तो वे की बुस्ते पढ़ते हैं विषय टा। एक टा जिन्हें देखें। ये इमेज गुला शब्द एक टू ख्याल कोड़े देखें। इसने जामल भूयार एक टा छोबी एक है ना एक टच हो गया। आम के बोलते हो अबे ये ये जो डिजाइन टा ये डिजाइन गुलो ये इटा कुछ कौन कंपनी डिजाइन? आम के एक टू बोल पन शो गया। आइडिया कोड।
আচ্ছা গ্রামীণ phone একজন বলেছেন net নাই আমার এখানে এই জন্য বার করবো সবার কাছে গ্রামীণ phone লাগতেছে অন্য কোন company বলেন অন্য কি company হতে পারে কারকার কাছে গ্রামীণ ফোন মনে হচ্ছে না রবি রবির ডিজাইন তাই তো গ্রামীণ ফোন সবাই কনফার্ম এটা কি কি কারণে গ্রামীণ ফোনের লোগোতে কি শুধু নীল নীল থাকে ইউআই লেভেল লোগোতেও তো নীল আছে অন্যান্য কত কোম্পানি আছে নীল এটা শুধু গ্রামীণ ফোন তো নীল না ফেসবুকও তো নীল আচ্ছা ঠিক আছে আমি এটাই এটাই আপনাদের বোঝাতে চেয়েছিলাম যে এটা কিন্তু গ্রামীণ ফোনের ডিজাইন এবং এখানে দেখেন কোন লোগো লোগো নাই আমি লোগো গুলো কিন্তু হাইড করে দিয়েছি তারপরে আপনারা বুঝতে পেরেছেন যে এই ডিজাইন গুলো আসলে গ্রামীণ ফোনের ডিজাইন এই জিনিসটা কিভাবে পসিবল হয়েছে এটা কি মানে 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 হচ্ছে র‍্যান্ডম ভাবে হয়ে গিয়েছে নাকি ইন্টেনশনালি হয়েছে এটা হচ্ছে ইন্টেনশনালি হয়েছে কারণ হচ্ছে দেখেন গ্রামীণ ফোন ওরা যেটা করেছে ওরা একটা ব্র্যান্ড কিট ফলো করেছে ব্র্যান্ড কিটটা কি ব্র্যান্ড কিট হচ্ছে সেটা যে যেখানে হচ্ছে একটা কোম্পানি এই যে যে কমিউনিকেশন আছে হ্যাঁ এই কমিউনিকেশনে কি কি প্যাটার্ন হবে কি কি বিষয় এলিমেন্ট হচ্ছে কমিউনিকেশনের মধ্যে থাকবে এটার একটা নির্দিষ্ট গাইডলাইন থাকে যেমন হচ্ছে দেখেন কালারের ব্যাপার গ্রামীণ ফোনের डेफिनेटলি কিছু কালার কালার আছে যে কালার গুলো গ্রামীণ ফোন ইউজ করে এবং সেই কালারের বাইরে যায় না কারণ হচ্ছে আপনি যদি 12টা কালারের বা যে কয়টা কালার থাক আছে আমাদের আপনি যদি সবগুলো কালার আপনার ব্র্যান্ডের জন্য সব সময় ইউজ করেন তাহলে কিন্তু কখনোই আপনি আপনার ব্র্যান্ডের কোনো কালার ব্র্যান্ডিং করতে পারবেন না আবার আপনি যে ফন্ট গুলো ইউজ করেন হ্যাঁ ফন্ট কি আমরা বুঝি এই যে এই লেখাটা যে যে প্যাটার্নের লেখা হ্যাঁ প্রত্যেকটা প্যাটার্নের কিন্তু এক একটা নাম আছে এই জিনিসগুলোকে আমরা ফন্ট বলি সো গ্রামীণ ফোনের কিন্তু শুধু কালার না ওদের ফন্টগুলোরও কিন্তু একটা গাইডলাইন আছে যে তারা কোন ফন্টটা ইউজ করবে इवन তাদের আইকন তাদের শেপ ডিজাইনের শেপ এই জিনিসগুলো কিন্তু ওরা আগে থেকে ডিসাইড করে রেখেছে এবং এইগুলো যেহেতু তারা রেগুলারলি ইউজ করে আমরা কিন্তু ওদের এই কমিউনিকেশনের সাথে পরিচিত হয়ে গিয়েছি আমরা কানেক্ট হয়ে গিয়েছি যেমন আপনি ঢাকা শহরে যখন রাস্তা দিয়ে যান আপনি যদি নীল কিছু দেখেন আপনার কাছে কিন্তু মনে হয় এটা গ্রামীণ ফোন যদি লাল কিছু দেখেন আপনার কাছে মনে হয় রবি আপনি যদি মেজেন্টা কালারের কোনো কিছু দূর থেকে দেখেন আপনার কাছে মনে হয় এটা মনে হয় বিকাশ হ্যাঁ তো এই কালার দিয়ে কিন্তু এরা ব্র্যান্ডিং করেছে এবং এই ফন্টগুলো দিয়ে কিন্তু এরা ব্র্যান্ডিং করেছে এবং এইভাবে এরা কমিউনিকেশন করছে তো এই জিনিসগুলো এই জন্যই আপনাদের বললাম যে আমাদের আমরা যারা মার্কেটিং করব বিশেষ করে ডিজিটাল মার্কেটিং করব আমাদের কিন্তু ডিজাইনের উপর ভালো একটা আইডিয়া থাকতে হবে আমরা যদিও নিজেরা ডিজাইন করব করব না অনেক ক্ষেত্রেই বা হচ্ছে ডিজাইন করা লাগবে না কারণ ডিজাইনের জন্য আলাদা ডেডিকেটেড লোক থাকবে গ্রাফিক ডিজাইনার থাকবে বাট হচ্ছে আমাদের কিন্তু এই ডিজাইনের মধ্যে কি থাকবে একটা লোগো কেমন হবে একটা হচ্ছে ব্যানার কেমন হবে বা একটা পোস্ট কেমন হবে এটা সম্পর্কে কিন্তু আমার ভালো একটা আইডিয়া থাকতে হবে যাতে আমার আন্ডারে যে গ্রাফিক ডিজাইন টিম থাকবে তাকে আমি সঠিকভাবে লিড করতে পারি হ্যাঁ সো আপনারা যারা মার্কেটিং শিখছেন আপনাদের এটা 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 জানাটা ইম্পর্টেন্ট যে আপনি কিন্তু একটা পুরো টিমকে লিড করবেন একজন যত ভালোই ওয়েব ডেভেলপার হোক একজন যত ভালোই গ্রাফিক ডিজাইনার হোক একজন যত ভালোই ভিডিও এডিটর হোক হ্যাঁ সো সবাই কিন্তু একজন ডিজিটাল মার্কেটারের আন্ডারে থাকে মার্কেটারের আন্ডারে থাকে এবং মার্কেটার যেভাবে তাকে লিড করে সে কিন্তু সেভাবেই কাজ করে হ্যাঁ 
সো আপনাদের আপনাদের নিজেদের ইম্পর্টেন্স এর জায়গাটা কিন্তু বুঝতে হবে সো এখানে আমরা নিজেরা ডিজাইন করব না এটাই নরমাল বাট অনেক সময় দেখা যেতে পারে যে আমাদের টুকটাক কাজের জন্য আমাদের ডিজাইন একটা সাপোর্ট দরকার হতে পারে যেমন ধরেন আমি যদি ফ্রিল্যান্সিং এর এক্সাম্পল দেই আমরা যখন শুরুর দিকে কাজ করি শুরুর দিকে কাজ করলে যেটা হয় আমরা যেরকম নতুন থাকি আচ্ছা একটা মিনিট ওয়েট করেন আপনার আচ্ছা যেটা বলছিলাম যে শুরুর দিকে আমরা যখন ফ্রিল্যান্সিং করি তখন যেরকম আমরা নতুন থাকি আমাদের যে ক্লায়েন্ট ক্লায়েন্ট আমাদেরকে নক করে বা আমাদেরকে কাজ দিতে চায় তারাও নতুন নতুন থাকে হ্যাঁ নর্মালি কারণ হচ্ছে আপনি যদি একজন নতুন ফ্রিল্যান্সার হন একজন প্রফেশনাল বায়ার যে যার অনেক বড় কোম্পানি আছে সে কিন্তু আপনাকে এসে সরাসরি কাজের জন্য বলবে না কারণ সে কিন্তু আপনার প্রোফাইলটা ঘাটাঘাটি করবে আপনার এখানে আসবে কারা যারা হচ্ছে যারা আসলে ওরকম স্টাবলিশ কোনো কোম্পানি না বা তারাও কাজ শুরু করছে বা তার বাজেটটা কম তারাই কিন্তু আপনাকে নক করবে তো সেই ক্ষেত্রে যেটা হবে ধরেন আপনি একজনকে একটা ফেসবুক বিজনেস পেজ সেট আপ অ্যান্ড অপটিমাইজেশনের একটা সার্ভিস দিবে তো আপনাকে সার্ভিসটা অর্ডার করবে অর্ডার করার পর এরকম হতে পারে যে আপনি যখন তাকে বলবেন যে আমাকে তোমার কোম্পানির লোগো দাও তোমার কোম্পানির একটা কভার ডিজাইন দাও হ্যাঁ আপনি যখন এটা বলবেন বায়ার বলবে যে আমার তো এগুলো নাই হ্যাঁ আমার তো এগুলো নাই আমি এখন কি করব হ্যাঁ আপনি যদি বলেন যে আমাকে ডিজাইন না দিলে আমি কাজ করতে পারবো না দেখা যাবে যে বায়ার বলবে যে ঠিক আছে তাহলে অর্ডারটা ক্যান্সেল করে দাও এই ধরনের প্রবলেম হবে বা হচ্ছে আমাদের এইখানে যারা কোর্স করে অনেকেই নিজেরা নিজেদের বিজনেস করে তো একটা বিজনেস যখন কেউ নতুন শুরু করে তখন কিন্তু তার অত বেশি বাজেট থাকে না তো সেই ক্ষেত্রেও একটা ডিজাইন একজন ডিজাইনারকে হায়ার করে কাজ করাটা অনেক ডিফিকাল্ট হয়ে যায় এই জন্য আমরা যারা ডিজিটাল মার্কেটার আছি ঠিক আছে আমরা ডিজিটাল মার্কেটার আছি আমাদের জন্য খুব হ্যান্ডি একটা টুল আছে যেখান থেকে আমরা ডিজাইনের একটা ব্যাক আপ পেতে পারি ডিজাইনের একটা সাপোর্ট পেতে পারি সেটার নাম হচ্ছে ক্যানভা এটা একটা ফ্রি টুল এটার একটা পেইড ভার্সানও আছে বাট ফ্রি ভার্সান থেকে কিন্তু আমরা বেশ কিছু কাজ করতে পারি অনেক ভালো কাজ করতে পারি সো আপনারা যেটা করবেন এই ক্যানভাটা হচ্ছে আপনারা সবাই একটু ব্রাউজ করবেন হ্যাঁ ডাব্লিউ 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 ডট ক্যানভা ডট কমে গেলেই হবে এখানে গেলে দেখেন আমাদের এই ফেসবুক বিজনেস পেজে এখন একটা লোগো দরকার টেক ওয়ার্ল্ডের জন্য আমরা এই টেক ওয়ার্ল্ডের জন্য এখান থেকে একটা লোগো বানিয়ে দিই আমরা ক্যানভাতে গেলাম ক্যানভাতে যে এখানে লোগো লিখি আচ্ছা লোগো লিখলেই দেখেন এখানে ক্রিয়েট এ ব্ল্যাঙ্ক লোগো চলে এসেছে এটাই নেই আচ্ছা ব্ল্যাঙ্ক একটা পেজ কিন্তু চলে এসেছে এখানে আমরা যে কাজটা করতে পারি এখানে যদি আমরা টি লিখি টি লিখলে কিন্তু লেখার জায়গাটা চলে আসবে হ্যাঁ আইকন দিতে পারি কোথায় পাবো 
दी कम्पानी नाम तैर नामकमी पावे 
আপনি যদি এটা আপনি ফটোশপ ইলাস্ট্রেটর দিয়েও লোগো বানান তাহলেও দেখবেন যে হয়তো বা ওরকম সিমিলার একটা লোগো পেয়ে যাবেন আপনি ওয়ার্ল্ডে তো 100% কি ইউনিক বলতে আসলে ওরকম কিছু নাই হ্যাঁ তবে যতটা সম্ভব ইউনিক করাটা এটা অবভিয়াসলি ভালো ওয়েলকাম আর কেউ কিছু বলবেন परवर्ती ওকে এখানে যেটা দেখাচ্ছিলাম দেখেন এখানে গ্রামিং কোন লেখাটার নিচে সো বিভিন্ন প্যাটার্নের কিন্তু গ্রামিং কোনে লোগোটা আছে সো सेम ভাবে আমরা এটার বিভিন্ন প্যাটার্ন করে নেই যেমন এটার আমরা যেটা করব মোটো ছাড়া একটা করি মোটো ছাড়া একটা করি সো একটা মোটো সহ সবকিছু সহ একটা মোটো ছাড়া আর একটা শুধু আইকন ঠিক আছে তিনটা প্যাটার্ন নিয়ে कारण প্রি ভার্সন ইউজ করবেন তারা এখানে সাইজ বাড়ানোর সুযোগটা থাকবে না সাইজ বাড়ালে আপনার হচ্ছে টাকা পে করতে হবে তো আমি সাইজ নাই বাড়ে হ্যাঁ যেটা আপনার ফ্রিতে থাকে সেটাই আমি দেখাই সাইজ না বাড়ে অল পেজ থেকে আমার পার্টিকুলার ভাবে যে পেজ যে পেজটাতে আমার হচ্ছে লোগোটা আছে সেটা আমি ডাউনলোড করি এখানে সিলেক্ট করে সিলেক্ট করে ডাউনলোড দিয়ে দিই আমি শুধুমাত্র আইকনটা आईकोड कर लोकोड करते কিন্তু এখানে পুরো লোগোটা আপলোড করলে যেটা হয় এই যে টেক ওয়ার্ল্ড বা টেক ওয়ার্ল্ডের নিচে যে মোটোটা আছে এটা যদি আমি এখানে দেই রুট থেকে কিন্তু এই জিনিসটা বোঝা যাবে না ভালো যে এখানে টেক ওয়ার্ল্ড লেখা নাকি হচ্ছে অন্য কিছু লেখা সো আমার এখানে দেখেন আমি যে লোগোটা দিচ্ছি বা যে আইকনটা দিচ্ছি এটার এটার উদ্দেশ্যটা হচ্ছে কমিউনিকেশন করা মানে কথোপকথন করা এখন আপনি অনেক পেজ দেখবেন যে পেজে আসলে পুরো লোগোটা আপলোড করে দেয় হ্যাঁ বাট ওইখানে যে কি কথা লেখা আছে এটা বোঝা যায় না তো যেই জিনিস বোঝাই যায় না সেই জিনিস আপনি দিয়ে লাভটা কি বরং আপনি যেটা করেন ওই না বোঝা জিনিসটা না দিয়ে এমন একটা জিনিস দেন যেটা বোঝা যায় যেমন দেখেন গ্রামিং কোনে ওরা কিন্তু পুরো লোগোটা দেয় না শুধুমাত্র আইকনটা দিয়েছে এবং আইকন দিয়ে সুন্দর একটা কমিউনিকেশন করছে যে এই চিহ্নটা মানে হচ্ছে গ্রামিং কোন আমরা বুঝতে পারছি তো এইখানে শুধুমাত্র আমরা আইকনটা দিলাম হ্যাঁ क्रिएट करते हैं कस्टम 
URL টাও ক্রিয়েট হয়ে যাবে অর্থাৎ এখানে যে username দিব এখানে facebook. com slash এটা লিখলে আমাদের page এ কিন্তু চলে আসবে তো এটা দেই দেখি আছে কি না अच्छा इटा अवेलेबल नहीं इटा शायद है मैं उन्हों को नो नाम दिए दे ये मैंने शॉप दिए दे अपने कि हमारे स्क्रीन पे एक तो पास है नेट का तो लगे से एक तो वेट कर रहे अच्छा एक है ना टेक वर्क शॉप टाउन नहीं एक है ना उनमें किचु दे याम का स्क्रीन तो शेयर करा था कर कौन अच्छा देखें नहीं खाने टेक वॉल शॉप डॉट बीडी है ये जिन्स तो दिला ये जिन्स तो आये हुए जगह को था देखें नहीं इटा मैं हो चाहे अवेलेबल आ चुका है इटा दिया हम रेट यूज़र में क्रिएट कर देंगे ऑफसेट एक बार इटा जो भी रिफ्रेश दे देख बैंड जो facebook.com स्लैश है अब रे जी यूज़र नेम टा दिया थी यूज़र नेम टा दिया किंतु ये वाले टा चोले ऐसा चे अच्छा एक है ना हमने नेक्स्ट क्लास है हम रे एक टा बिज़नेस पेज की भावे ऑप्टिमाइज करे टोटल टा देख बो एवं एक है ना अपना रे जी टा कोड बन आ अपना रे एक टा होमवर्क थक बे शिटा फेसबुक बिजनेस पेज क्रिएट करें जेटा करवें कैनवा ते जाबें कैनवा थे के अथवा जो भी अपनी फोटोशॉप इलस्ट्रेटर पारें जेकन थे की पारें एक टा लोगो तो ये करवें आपने बिजनेस के नामे 
এবং সেই লোগোটা এখানে আপলোড করবেন এবং সেই ইউজার নেমটা ক্রিয়েট করতে আপনাদের অনেক প্রবলেম হতে পারে কারণ ফেসবুক পেজের আসলে দুইটা ভার্সন এখন আছে আমি যেটাতে কাজ করছি এটা হচ্ছে ক্লাসিক পেজ যেটা ওল্ড ভার্সন আর নতুন যে পেজটা আছে সেটা হচ্ছে আপনার নিউ পেজ এক্সপ্রেস সো দুইটা ভার্সনে কিভাবে পেজটা অপটিমাইজ করে এই জিনিসটা আমরা দেখব নেক্সট ক্লাসে ঠিক আছে আপনারা একটা পেজ ক্রিয়েট করা এবং একটা লোগো লোগো ডিজাইন করা এটা আপনারা আপনাদের হোমওয়ার্ক আর জি বলেন ठीक